За сайн байцхаа нөө өнөөдрийнхөө дугаараар би та бүхэндээ англи хэлний маш чухал дүрмүүдийн нэг болох present continuous одоо цагийг заах гэж байна. За ингээд хичээлээ Одоо цагийг яг ямар тохиолдолд ашигладаг вэ гэхээр гурван тохиолдолд өнөхдөө ашиглана. Эхнийхэн яг одоо хийж байгаа зүйлийг хэлхийн тулд одоо хийж байгаа эсвэл хийхгүй байгаа тийм ээ. Яг одоо үргэлжилж байгаа үйл явдлыг төрсөлхийн тулд одоо цагийг ашиглана. За дараагийнхан тохиолдол яг одоо оролцуулаад уртуудаан хугацаанд өргөлжилж байгаа зүйлийг жишээлх юм бол өнөөдөр энэ жил энэ 7 хоногт а хоёр цагийн туршид гэдэг ч юм уу тийм ээ гих мэтэр эд оролж байгаа а гурав дахь нь болох лээ а өөрчлөгдөж байгаа зүйл за өөрчлөгдөж байгаа зүйл юу юм өөрчлөгдөж байгаа зүйл гэдэг нь болох лээ намаршиж байна дулаарч байна нэг төлөв байдлаас нөгөө төлөв байдал руу шилжиж байгаа зүйлийг зүйлийн талаар ярих та одоо цагийг ашиглаж ярьдаг байхны. За ингээд хичээлээ за ингээд жишээнд орцгой. Аа би өмнө хичээлүүд дээр зааж байсан өгүүл бүрийн бүтцэнд аа өгүүл бүрийн эзэн болон үйл үг гэсэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэж байдаг тийм ээ өгүүл бүр болго. Тэгэхээр өгүүл бүрийн эзнийг subject гэж нэрлэж байгаа, өгүүл үгийг verb гэж нэрлэж байгаа. Зарим тохиолдолд verb нь туслах үйл үг буюу туслах үйл үг буюу auxiliary verb-ийг авдаг. За present continuous цаг дээр өгүүл бүрийг яаж зохиодог вэ гэхээр subject subject буюу өгүүл бүр эзэн би туслах үйл үг тэр am is are гэж гурван төрлийн үйл үг байгаа. А тэгээд А тэгээд гол үйл үг дээр нэмдэг нь ing гэж залгаж авдаг гэсэн. За жишээлх юм бол she is driving her car. She is driving her car. She гэдэг маань үйл бүрийн эзэн is гэдэг маань туслах үйл үг am is are гэдгийг is гэдгийг нэг тохиолдол авч хэрэглэж байна. Тэгээд drive гэдэг жолоодох гэдэг үйл үг дээр ing залгаснаар driving бол шуурч байна. She is driving her car. She is driving her car гэдэг маань яг одоо тэр эмгтэй өөрийнхөө машиныг жолоодод явж байна гэсэн үг л бүр байгаа тийм ээ. За яагаад энэ тохиолдолд is гэдэг туслах үгийг ашигласан бэ гэхээр туслах үйл үгийг ашигласан бэ гэхээр эзэн би маань өөрөө she гэдэг үг байгаа учраас she гэдэг маань тэр эмгтэй тийм ээ. А he байсан бол бас is болох байсан. It буюу өгүүл бүр эзэн би нь Ямар нэгэн it зүйлс амтай амгүй it зүйлс байсан болвол бас is гэдэг туслах үйл үгийг ашиглана. А хэрвээ өгүүл бүр эзэн i байсан болвол i буюу b гэсэн үг тийм ээ. i байсан бол am гэдэг туслах үйл үгийг ашиглана. А хэрвээ олон тон дээр байх юм бол r гэдэг үйл үгийг ашиглана гэсэн. За хэдүүлээ i гэдэг дээр өгүүл өгүүл бүн жишээ аав. I am teaching English right now. I am teaching I am teaching гэж юм тийм ээ. I гэдэг маань өгүүл бүрийн subject, am гэдэг маань л рэ туслах үг ing залгалаа. Teach гэдэг өгүүл үгэн дээр ing залгалаа. I am teaching English. Англи хэл зааж байна тийм ээ. За өөр нэг жишээ аав. They are working. They are working. They гэдэг маань өгүүл бүрийн subject. Олон тон дээр байгаа учраас а гэдэг туслах үйл хийг авлаа. Тэгээд work гэдэг өгүүл үгэн дээр ing залгаад working болж хуурж ин гэсэн үг. За хамгийн энгийн хамгийн энгийн одоо үнд суур нь болох лээ энд байж байгаа гэсэн үг. Энийг хэдүүлээ маш сайн тогтоогоод нилийн олон удаа зүү туршлах хийсний дараа бид нэр өөрсдийн одоо өөр юм мэдлэхгүй зүү ярьж эхэлнэ. А хэрвээ энийг сайн давтаж чадаагүй байх юм бол бид нэр өөр юм мэдлэхгүй буруу ярьж эхэлдэг. Тийм бол лээ та бүхэн маань хичнээн өмнө нь сонсож байсан ч гэсэн дээ заавалчгүй давтаарай гэж хэлмээр байна. Please don't make so much noise. I'm trying to work now. Please don't make so much noise. I'm trying to work now. Би сая ямар ч шавсан бэ гэхээр амьдрал дээр яаж энэхүү одоо цаг маань ашиглахдах вэ гэдгийг а хэлж өгч юм тийм ээ. Please don't make so much noise. Чимээ бити гаргалтаа гуйж байна. I'm trying to work here. Би яг энд би яг одоо энд ажиллахаар хичээж байна шүү дээ. I am trying гэж юм тийм ээ. I subject am auxiliary verb try гэдэг дээр try гэдэг нь хичээх гэсэн үг. Тэгээд нэмдэг нь ing гэж залгаж байна гэсэн үг. I am trying to work. Where is Mark? Where is Mark? Where is Mark? He's having a shower. He's having a shower. За Mark хайцсан бэ? Гэнгүүт. Mark усанд орж байна. Mark хайцсан бэ? Where is Mark? Mark is having a shower. А having a shower гэдэг нь манлэрэ өөрөө 
а нийлмэл үг байж байгаа. Have a shower гэдэг нийлмэл үг. Усанд орох гэдгийг have a shower гэж орчуулдаг. Асвал take shower гэж орчуулдаг. За have гэдэг маань яг энэ тохиолдолд үйл одоо үндсэн үйл үгээр ашигладаж байгаа тохиолдолд have гэдэг нэр ing залгаад having гэж болчихно. He is having a shower. He is having a shower. Let's go out now. Let's go out now. It isn't raining anymore. It isn't raining anymore. За, let's go out now гэдэг нь болох дээрээ гадаа гарц гай. It isn't raining. Бороо орхоо болчихлоо гэсэн үг. За, сая яасан гэхээр it is raining гэх юм бол яг одоо бороо орж байна. А it isn't гэдэг үйлбэрээ а сөрөг утгаа оруулж ирлээ. Үгүйсэглээ. It isn't raining. Rain гэдэг маань бороо орох. ING залгаад raining болно гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань анзаарч байгаа ц eat гэдэг маань subject, he гэдэг маань subject, subject. Subject-т заавал аваад араас нь туслах үйл үгээ залгаад араас нь гол үйл үгээ ING-т залгана гэсэн үг. Өөр тохиолдолд нь болох лээ. Ямар нэгэн хугацаанд үргэлжилж байгаа? Удаан хугацаанд үргэлжилж байгаа цаг удаан хугацаанд үргэлжилж байгаа зүйлийг ярихдаа бид нэр одоо цаг ашигладаг. Яг одоо би магадгүй одоо англи хэл заагаад бичлэгэ бичээд байж байгаа ч гэсэндээ би хүүхдүүдтэйгээ 2 3 жилийн турш гэртээ байгаа тийм ээ. Тэгэхээр I am staying at home with my kids. I am staying at home with my kids. Яг одоо би өөр юм хийж байгаа ч гэсэндээ ерөнхийдөө бол би давхар гэртээ хүүхдээ хараад байж Би хоолонд орж ийж болно тийм ээ яг одоо энэ цаг мөрчөд би хоолонд орж ийж болно а гэхдээ ерөнхийдөө би 2 жилийн дуршид гэртээ хүүхдээ харж байна гэдгийг л энэ цагийг ашиглаж хэлж болно гэсэн үг байхгүй. Яг уу яг одоо биш ч гэсэн ерөнхийдөө гэсэн энэ зун. За энэ зун би одоо сагс тоглож сурж байгаа гэж хэлэн үү. I am try I am learning I am learning how to play basketball this summer. I am learning how to play basketball this summer. In zombie, I am learning. За тэгэхээр нөгөө техник ашиглаад I гэдэг маань subject, am гэдэг маань туслах үйл үг, learning гэдэг маань learn гэдэг үйл үг дээр ing залгалаа. I'm learning basketball сагс тоглож байгаа. Яг одоо би хоол хийж болно. Гэхдээ энэ зун би ерөнхийдөө сагс тоглож сурж байгаа гэдгийг л хэлж хэлж ингэсэн үг шүү дээ За тэгэхээр а ганцхан одоо уйлал зунаар нь биш одоо энэ цаг өнөөдөр гэдэг ч юм уу тийм ээ тэр болгоныг бас энэ одоо цагийг ашиглаж хэлж болдог. За жишээлбэл You are working hard today. You are working hard today. You are you гэдэг маань үйлс бий subject are гэдэг маань үйл үг work гэдэг маань л одоо үйл бий гол уг work working working биш шүү дээ working. Зүгээр л нэг тийм зөөлөн хэлээ тавьчих working. А you are working hard today. Чи өнөөдөр ямар их ажиллаж байна гэсэн үг байна шүү дээ. Company I work for isn't doing well. Isn't doing so well this year. The company I work for isn't doing well this year. Continuous tense гэхээр л маш амархан гэж бодож болохгүй. Ягаад тэгэхээр бүхэл одоо нарийн төвхтэй уртсгасан үйлбрүүд continuous tense дээр бичигдсэн байх боломжтой гэсэн үг. Яг бид нар сурахын тулд богинхон амархан үйлбрүүдийг аваад байгаа ч гэсэн дээ яг гол дүрмийн ойлгох юм тулд яг амьдрал дээр маш удаа маш хэцүү хэцүү хэр одоо үйлбрүүд энэ тенсийг ашиглаж битсэн байх боломжтой. Бүхэл тенсүүдийг ашиглаж битсэн байх боломжтой тий. Тэгэхээр the company I work for гэдэг манай л үйл бий subject тэр ч ихтэй байж болно. Ямар компани the company I work for. Миний ажилтдаг компани гэдэг манай тэр ч ихтэй эзэн бий байж болно. Миний ажилтдаг компани гэдэг маань амтай амгүй эд зүс буюу эд гэдгээр орлуулж болж байгаа хэвээр тий. Тэгэхээр subject нь миний ажилтдаг компани гэж байгаа учраас is гэдэг туслах үйл үгийг авна гэсэн үг. It isn't. It is гэж болох байсан бол өгөөсгээд it isn't болсон байна. It isn't doing so well. Do гэдэг маань өгөлтрийн гол үйл үг ing залгалаа doing so well this year. So well this year. Энэ жил миний ажилтдаг компани нэг сайн ажиллахгүй байгаа гэсэн үг бол гэсэн үг. За гурав дахь кейс буюу а continuous цагийг ямар тохиолд ашиглаж болох уу гэхээр ямар нэгэн төлөв байдал өөрчлөгдөж байгаа тохиолдолд за жишээ авах юм бол л ойлгомжтой болох ба getting getting гэдэг нэртэй verb байж болно getting becoming 
becoming, becoming, improving, improving, changing, changing, increasing, increasing, rising, rising. За энэ хүү үйл үйл өгнүүдийг ашиглаж байгаа тохиолдолд а өөрчлөг энэ хүү үйл өгнүүдийг ашиглаж байгаа тохиолдолд а одоо цагийг ашиглаж одоо цагийн дүрмийг ашиглаж болдог гэсэн. За жишээлэх юм бол it is getting dark. It is getting dark. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүү саяны дөрцөө өгнүүд маань өгүүл бүрт гол үйл өг болж ашиглаж байгаа тохиолдолд энэ өгүүл бүр маань present continuous буюу одоо цагдаа ашиглагдаж одоо цагийн өгүүл бүр байдаг гэсэн. It is getting dark here. Орой одоо бүрхий болж эхэлж байна шүү. Get гэдэг маань дангаараа авах гэсэн утгатай байдаг бол а getting ихэвт ихэнх тохиолдолд залхаж хэрэглэж байгаа, хамтдаа хэрэглэж байгаа нэр үгнээсээ шалтгаалаад байнга өөрчлөгддөг гэсэн утга нь өөрчлөгдөд явчдаг гэсэн. Getting dark гэдэг бол бүтэн одоо бүрхий болох getting married гэдэг юм бол хормын хийх getting a car гэдэг юм бол машин авах гэл шал өөр өөр болоод явчихна гэсэн байхгүй get a breakfast гэдэг юм бол өглөөний цагаа авах гэсэн байх нь шүү гэх мэтлэн гэр а дараагийнхаа нөлөөг becoming 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 гэдэг юм бол болохоор бас л өөр хамт хэрэглэж байгаа араас нь хамт хэрэглэж байгаа наам буюу нэр үгнээс шалтгаал нэр үг нь ямар нэр үг гэдгээс шалтгаалаад утга нь бас өөрчлөгдчихдэг. За энэ үйл үг хэрвээ орсон байх юм бол л тухайн үйл бүр бас present simple present continuous цагтай байж болдог тийм ээ. More and more people are becoming unemployed гэж хэлэлдэг тийм. More and more people are becoming unemployed this summer. За энэ зун ни олон олон хүн ажилгүй болж байна аа ажилла алдаж байна гэсэн. Become unemployed гэдэг нь манлэлээр ажилгүй болох гэсэн. За яг саяныхаа дүрмийг ашиглаад more and more people гэдэг нь болохоор олон тон дээр байгаа хүмүүсийг хэлж байна. Are гэдэг маань auxiliary verb буюу туслах үйл үг becoming гэдэг нь манлэлээр become гэдэг одоо гол үйл үг дээр ing залгаж байна гэсэн. The population of the world is increasing. Increasing increasing very fast. The population of the world is increasing very fast гэж хэлээ. The population of the world is increasing very fast. Төлхийн хүн ам маш хурдтайгаар ихсэж байна гэдэг үг л бүр байна. За энэ дээр болохоор increasing гэдэг нэртэй increasing гэдэг маань ихсэх гэсэн үг тийм ээ. Increasing гэдэг үйл үг ing ороод хэрэглэж байна. Тэгэхээр бас л continuous цаг. The population of of world дэлхийн хүн амын а дэлхийн хүн ам the population of the world is increasing дэлхийн хүн ам is туслах үйл үг increasing increase гэдэг маань нэмэгдэх ing залгаж байна гэсэн. За гих мэтлэн гэр эдгээр гурван тохиолдолд а continuous цагийг ашиглаж ярддаг байх нь шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань дүрмэндээ яриандаа одоо ойлгосон учраас дараа нь зөв хэрэглэж ярьж байх болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Дараагийн дугаараараа дахиулцлаа төр баяртай.